Hello friends, I am C.H. Shantanu Bethe, your coach and in today's video we are going to discuss the meaning of the term law and also we will see the broad classifications of the definition of the term law. That is, we are going to discuss the different schools of law also. Now let's try to understand the meaning of the term law. Law is very broad term, both body term hai, huge term, and since it is huge, that is why it is very difficult, or you can say it is not practicable for any person to define the law precisely, which is acceptable by all. Har kisi person ke liye law ka apna ek alag matlab hota hai. अगर आप पुराने जमाने की बात करें तो हिंदू धर्म में ऐसा बोला गया है लॉ क्या है अगर आप पूछें उनसे तो वो बोलेंगे कमांड ऑफ द गॉड यानी जो गॉड ने हमें बताया है वही कानून है उसी के हिसाब से चलना है अगर आप किसी राज्य में जाते हैं वहां का कोई किंग है और वहां किसी से पूछते हैं कि लॉ क्या है तो वो बोलेगा कि जो राजा ने बनाया है आदेश दिया है वही लॉ है इसी तरह से अगर आप किसी साइंटिस्ट से पूछेंगे कि लॉ के बारे में बताइए तो वो बोलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसी तरह से या फिर ऐसे पर्सन के पास जाएंगे जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है तो वो बोलेगा लॉ के बारे में उससे पूछेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लोगों के लिए लॉ का अलग अलग मतलब है तो हम यहां पर जो डेफिनेशंस देखने वाले हैं ये वो डेफिनेशन देखेंगे जो ज्यूरिस्ट ने दी है ज्यूरिस्ट क्या होता है ज्यूरिस्ट इज अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन द डिटेल्स डिटेल्स ऑफ अ लीगल सिस्टम यानी केवल लॉ पढ़ा हुआ है कोई एक उसको ज्यूरिस्ट नहीं कहते जैसे कंपनी सेक्रेटरी अगर बन जाते हैं आप तो कंपनी लॉ के आप मास्टर हैं यानी आपने कंपनी लॉ पढ़ा है बट यू हैवेंट स्टडीड द लीगल सिस्टम तो आप जूरिस्ट नहीं कहलाएंगे जूरिस्ट वो होते हैं जो लीगल सिस्टम में एक्सपर्ट होते हैं जो डिटेल में स्टडी करते हैं लीगल सिस्टम को वो जूरिस्ट कहते हैं उनको जूरिस्ट बोलते हैं और कई बार ये जो जूरिस्ट की जो टर्म है वो यूज की जाती है लॉयर या जज के लिए तो यहां पर हमको ये देखना है कि जो डेफिनेशन हम देखने वाले हैं लॉ की वो कौन सी देखने वाले हैं जो वेरियस ज्यूरिस्ट ने अलग अलग समय पर अपनी डेफिनेशन दी हैं। बट देर आर सो मेनी डेफिनेशन गिवन बाय डिफरेंट ज्यूरिस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देर इज नो यूनानिमिटी बिटवीन द डेफिनेशन रीजन इसका यह है कि जो डेफिनेशन दी गई है These definitions have been given by different jurist in different times with different point of view. अलग अलग अपने माहौल जो भी उनका उस वक्त का था उस समय का period था उस period को ध्यान में रखते हुए उन्होंने law को define या describe करने की कोशिश की थी और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये इतनी broad term है कि इसको एक ही definition में cover करना या समेटना मुश्किल है इसका मतलब हमको वो सारी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी जो डिफरेंट ज्यूरिस्ट ने दी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट सिंस डेफिनेशंस आर सो मेनी सो वी हैव डिवाइडेड दीज डेफिनेशंस इनटू फाइव पार्ट्स पांच पार्ट्स में इन सभी डेफिनेशंस को हमने डिवाइड कर दिया है अब ये कौन से पांच पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी आ, हम ये देखेंगे कि वॉट आर द डिफरेंट ब्रॉड क्लासेस of the definitions of the term law now let's see the five broad classification of the definition of the term law to jaisa ki humne dekha panch parts mein divide kiya hai sabhi definitions ko aur ye jo panch parts hain these five parts are very important you have to remember all these part five parts in ki detail hum baad mein dekhenge lekin abhi हम इसके बारे में देखेंगे कि वो कौन से फाइव पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ देन कम्स पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ लॉ देन हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ देन सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ 
and then realistic school of law. When I say school, school का यहाँ पर मतलब है विचार धारा, यानि अलग अलग विचार धारा है, उनके हिसाब से definitions आई है law की, और इसीलिए इनको बोला जाता है different schools of thoughts of law. तो अब सबसे पहले देखते हैं नेचुरल जो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है उसका फोकस रहता है कि लॉज आर नॉट मेड दीज आर प्रेजेंट इन द नेचर मोस्ट ऑफ द एंशिएंट डेफिनेशन ऑफ लॉ कम्स अंडर दिस हेड अगर हम नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ का कोई एग्जांपल देखें तो उसमें आता है जैसे मैंने बताया एंशिएंट डेफिनेशन पुराने जमाने की जो डेफिनेशन है वो आती है, for example, as per Hindu law, मैंने जैसे पहले ही बताया, Hindu law believes that laws are the command of the God, यानि जो भगवान का आदेश है, वो ही law है, so this kind of definition come under the natural school of law, अब बात करते हैं, positivistic school of law, this School of Law focuses that laws are man-made, यानि इंसानों ने इंसानों के लिए बनाए हैं, और अगर कोई इंसान इन laws को follow नहीं करता है, then he will be penalized. इसका मतलब, these laws are followed by the sanctions, यानि कोई भी law effective तभी हो सकता है, जब उसके पीछे अगर आपने कोई penalty propose की है, so, Laws are made by the men and these are followed by sanction. इसका अगर हम एक एग्जांपल लें तो अज्यूम कीजिए एक विलेज है और उस विलेज में एक कुआं है. There is a well in a village and the people have decided that nobody should throw any garbage in this well. कोई कूड़ा करकट इसमें नहीं डालेगा. If anybody throws any such thing, then he will be penalized. This is an example of a positivistic school of law. So, under positivistic school of law, it says that laws are made by men and to make these laws effective, they are backed with the sanctions, that is, backed with the penalties. And most of the definition under this school of law came in the 18th and 19th century. अब बात करते हैं historical school of law. Historical school of law focuses on the custom. Custom का मतलब है रीती रिवाज. इसका मतलब ये uh, historical events को देखता है और उसी को वो law कहता है. यानि अगर कहीं पर कोई रीती रिवाज follow कर रहा है या इसको हिंदी में आप प्रथा भी बोल सकते हैं, तो वो जो भी रीती रिवाज रहता है उसको आप law का नाम दे देते हैं. For example, बहुत सदियों से प्रथा चली आ रही है कि एक आदमी और एक औरत शादी करते हैं आपस में, तो ये एक प्रथा चली आ रही है, और ऐसे में अगर ये शादी करते हैं, तो both will be committed to each other, ये एक तरह से custom है, जिसे historical school of law, law मानता है, और आगे चल के आप देखेंगे, कि आज की डेट में यानी रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ में भी मैरिज के ऊपर कानून बन चुके हैं लेकिन ये कानून नहीं भी बनते तो भी मैरिज का जो मतलब था जो कस्टम्स थे वो आज भी फॉलो हो रहे थे इवन विदाउट द पैसिंग ऑफ द मैरिज लॉज अब बात करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ फोकसेस ऑन द फैक्ट that laws are social phenomena, यानि laws are made for the benefit of the society. It means that society and law both are related to each other and when there are laws, it gives the conditions of living to the society. यानि अगर कोई law बना हुआ है already वहाँ पर, तो सोसाइटी के लिए ये क्लियर हो जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस जिसके हिसाब से आपको वहां पर रहना है जीना है कंडीशंस आर वेरी क्लियर टू ऑल इसको अगर आप देखें तो अलग-अलग सोसाइटीज हैं और अलग-अलग सोसाइटीज में अलग-अलग लॉज हैं हर सोसाइटी के अलग लॉज हैं अगर इसको हम और अच्छे से समझे तो अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह के लॉ हैं अगर आप इंडिया में हैं 
तो आपको इंडिया के लॉ फॉलो करने हैं तो जो पर्सन वहां पर रह रहे हैं इन दैट सोसाइटी दे आर क्वाइट अवेयर ऑफ द कंडीशन ऑफ द लिविंग अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं लाइक like यूए में जाते हैं या फिर आप अमेरिका जाते हैं तो वहां के अलग लॉ हैं तो वहां जब आप जाते हैं तो उस सोसाइटी में जाते हैं और वहां के लॉज आपको पता रहते हैं तो कंडीशन ऑफ लिविंग आपको पता चलती है सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ इज दैट लॉज आर सोशल फिनोमिना उस सोसाइटी के मुताबिक वो लॉ बनाए जाते हैं सोसाइटी के लिए बनाए जाते हैं और उनसे जो लिविंग की कंडीशन है वहां पर उस सोसाइटी में वो सभी को क्लियर रहती है और अब बात करते हैं रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ ये कहता है कि लॉज आर मेड बाय द जजेस और ज्यूरिस पर्सन यानी जो अदालतें हैं वहां पर लॉ बनाए जाते हैं जब भी कोई केस जाता है और वहां पर जो जज रहता है वो सारे फैक्ट्स को देखने के बाद सभी को सुनने के बाद जो बेस्ट इंटरेस्ट होता है सोसाइटी का जनरल पब्लिक का उसके हिसाब से वो अपना डिसीजन देता है जजमेंट देता है और ये जो डिसीजन या जजमेंट देते हैं ये लॉ बन जाते हैं उस सोसाइटी के लिए तो यहां पर हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा है डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बताया क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है इसका भी आपको ध्यान रखना है मैंने यहां पर दिया भी है कि किस तरह से वो पूछ सकते हैं वॉट आर द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट फॉर दी टर्म लॉ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ये ही लिखना है आपको या फिर ऐसा पूछ सकते हैं वॉट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द लॉ तो so, किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है अगर ये क्वेश्चन है तो आपको समझ के यही सारे पॉइंट्स यहां पर लिखने हैं इन द अपकमिंग लेक्चर आई विल डिस्कस ईच स्कूल ऑफ लॉ इन डिटेल अलोंग विद द डेफिनेशन गिवन अंडर दी स्कूल ऑफ लॉ